টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবারো স্বাগতম আশা করি আমাদের পিছনের লেকচারগুলো তোমরা শুনেছো তো আজকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট পেপার বাংলা বইয়ের তিন নম্বর যে গল্পটি আছে চাষার দুঃখ এটি লিখেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজকে আমরা চাষার দুঃখ নিয়ে আলোচনা করব তো বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এনাকে বলা হয় নারী জাগরণের অগ্রদূত নারী জাগরণের পথিক হচ্ছেন তিনি নারীদেরকে যে লেখাপড়া শেখানো প্রয়োজন নারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন এবং নারীরাও যে পুরুষের মতন সমান কর্মক্ষম এবং তার চেয়ে বরঞ্চ বেশি অধিকার রাখতে পারে এবং এই নারীদেরকে শিক্ষিত করলে যদি সমাজের উন্নতি হবে সমাজের শৃঙ্খলা শান্তি ফিরে আসবে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে এই জিনিসটার প্রথম পথ প্রদর্শন যিনি করেন তিনি হচ্ছেন আমাদের রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুরের মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দ গ্রামে এই পায়রাবন্দ গ্রামে তিনি আঠারোশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো বত্রিশ সালে তবে তো একটি জিনিসটা মনে রাখবো যে তার জন্ম এবং মৃত্যু দিনটা কিন্তু এক এটি হচ্ছে নয় ডিসেম্বর তো এই নয় ডিসেম্বরটি হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা এই নয় ডিসেম্বরকে রোকেয়া দিবস হিসেবে পালন করে থাকি কারণ তিনি এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই দিনেই মৃত্যুবরণ করেছেন তো আমরা জানি যে রংপুরে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় তো তিনি হচ্ছেন আমাদের নারী জগনের অগ্রদূত এবং তিনি সমাজ সচেতনতা এবং বিশেষ করে নারীকে যে শিক্ষিত করে তোলা দরকার নারী শিক্ষিত হলেই কেবলমাত্র সমাজের উন্নতি হতে পারে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং নারীকে ছাড়া একটা অংশকে বাদ দিয়ে কখনো আর একটা অংশ সফল হতে পারে না অর্থাৎ এই সমাজে আমাদের মানুষের ভিতরে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ নারী এবং পুরুষ তো শুধুমাত্র পুরুষকে একাকে দিয়ে এই সমাজে উন্নতি সম্ভব নয় এই সমাজে উন্নতি করতে হলে এবং তার পিছনে তারপর তার সাথে সমভাবে তাদের কাজ মিলে যাকে কাজ করতে হবে সে হচ্ছে নারী এই নারীকে অবহেলিত রেখে নারীকে ঘরে রেখে কখনোই শুধুমাত্র পর্দা প্রথা নাম করে নারীকে ঘরে আটকে রেখে কখনো সমাজে উন্নতি করা সম্ভব না কারণ এই পর্দা পালন করেও পর্দার মধ্যে থেকেও কিন্তু নারী সমভাবে পুরুষের সাথে কাজে কাজ মধ্যে সব রকম কাজ করতে পারে যেমন আজকে আমরা দেখতে পাই নারীরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সব রকম কর্মকাণ্ড স্পিকার বলি বিচারপতি বলি বা ড্রাইভার বলি যে কোনো কাজে যে কোনো দিক থেকে নারীরা সব দিকে সমানভাবে আজ এগিয়ে গিয়েছেন তো এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রথম যে অনুপ্রেরণা যিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন এবং তাকে শিক্ষা সবচেয়ে বেশি সহায়তা যিনি করেছেন তার হাজব্যান্ড অর্থাৎ এই সাখাওয়াত হোসেন তার কাছেই তিনি লেখাপড়া শিখেছেন এবং তিনি এই লেখাপড়া শেখাতে সহায়তা করেছেন তো এখান থেকে আসলে আমরা একটা ব্যাপার দেখতে পাই যে যেমন যদি আমরা নোবেল পুরস্কারের কথাই যদি চিন্তা করে দেখি তো শুধুমাত্র আমরা তাহলে দেখতে পারবো যে খুব কম সংখ্যক নারী গবেষণামূলক যে সাবজেক্টগুলো আছে বিষয়গুলো আছে তাদের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন খুব কম নারী কিন্তু সেই তুলনায় পুরুষরা অনেক পেয়েছেন আমরা মাদাম কুরির কথা বলতে পারি তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে তো এরপরে খুব সংখ্যক নারী কিন্তু এমন আসেনি এরপরে দু সালে এরিনা অস্ট্রম নামে একজন অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আমেরিকান একজন অর্থনীতিবিদ মহিলা তো গবেষণামূলক এবং বড় বড় সাবজেক্টের নারীরা এগিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে না এর জন্য যে জিনিসটা আরও বড় দেয় সেটা হচ্ছে আমরা পুরুষরাই সবচেয়ে বড় দায়ী কারণ পুরুষ যদি সে যখন ভাই সে যখন চিন্তা করে যদি চিন্তা করে দেখে যে আমি আমার বোনটাকে সুশিক্ষিত করে তুলবো তাহলে কিন্তু একটা নারীর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সে যখন বাবা সে যখন চিন্তা করে আমি আমার মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলবো তাহলে কিন্তু নারীর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব অর্থাৎ আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পুরুষদেরকেই পরিবর্তন করতে হবে নারীদেরকে সামনে নিয়ে আসার জন্য এবং নারীকে প্রপার সম্মান দেওয়া এবং তার যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়াটা হচ্ছে পুরুষদেরই কাজ তো এই নারীকে আটকে রেখে কখনোই অর্থাৎ সমাজের উন্নতি করা সম্ভব না বেগম রোকে এই জিনিসটা সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখিয়েছেন এই জন্য আমরা তাদেরকে বলি নারী জাগরণ অগ্রদূত তো আজকের আমাদের গল্পটা আছে চাষার দুঃখ তো এই চাষার দুঃখ গল্পের মূল বিষয়বস্তু যেটি ছিল যে আমাদের যে চাষা আমাদের যে নিম্ন শ্রেণীর যে মানুষগুলো আছে এই মানুষগুলো কেন দুঃখী কেন আমরা কষ্টে ভুগছি কেন আমাদের উন্নতি হচ্ছে না এই জিনিসটি তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষ যেখানে সমাধান টেনেছেন সেখানেও কিন্তু তিনি নারীকে টেনে নিয়ে আসছেন যে আমাদের দেশের নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে নারী যদি তাদের ঘরের কাজগুলো আবার করে এবং লেখাপড়া শেখে তাহলে আমাদের এই চাষার দুঃখ ঘুচবে তো বেগম রোকেয়া সাকা হতো সেন এই চাষার দুঃখ প্রবন্ধটা প্রথমে শুরু করেছেন এইভাবে যে তিনি একটু খুব রংপুরের ভাষায় কবিতার লাইন ব্যবহার করেছেন যে খেতে খেতে পুইরা মরি রে ভাই পাশায় জোরে না কেনা বউয়ের পৌঁছা বিকায় তবু ছেলা পায় না দানা তো এই যে চাষার যে দুঃখ দারিদ্র্য যে কথা আছে চাষা খেতে খেতে শুধু পুড়ে মরছে কষ্ট করছে কাজ করছে কিন্তু সে খাওয়া পড়া পাচ্ছে না পরনে ক
তিনি যেহেতু দুঃখ দেখাতে গিয়েছেন তো দুঃখ দেখাতে গিয়ে তিনি প্রথমে যে সুখের যে জিনিসগুলো আছে আমাদের এগুলো কেন তুলে ধরেছেন কারণ প্রথমে যদি দুঃখের কথা বলা হতো তাহলে মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত যে কেন আমাদের অমুক আছে আমাদের পাটকল আছে চিনি কল আছে আমাদের এত কিছু আছে তারপর বিল্ডিং আছে দালান আছে তারপর তুমি কেন বলছো আমরা গরিব তো এই যেটুকু ছিল এটুকু ছিল হচ্ছে শুধুমাত্র কলকাতা শহরে তো শুধুমাত্র কলকাতা একটা শহরকে দিয়ে তো আর পুরো ভারতের বর্ষকে কল্পনা করা যায় না যেমন যদি আমাদের ঢাকা শহর উন্নত হয় ঢাকা শহরে সব ধরনের ব্যবস্থা থাকে তো ঢাকা শহর ঢাকা শহরে ফোর জি আছে ঢাকা শহরে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এটার উপর ভিত্তি করে তো আমি একটা অজপাড়া গায়ের কথা বল তুলনা করতে পারি না তো বেগম লোকেয়া সাকাওয়াদ হোসেন দেখিয়েছেন যে যারা এই অজপাড়া গায়ে থাকে অর্থাৎ যারা কৃষক যারা চাষা টাইপের মানুষ আজকে তারা খেতে কাজ করছে খেতে কাজ করে ধান উৎপাদন করছে পাট উৎপাদন করছে পণ্য কৃষি উৎপাদন করছে কিন্তু সেই পণ্যগুলো যারা সেকেন্ডারি পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে যেমন পাট যারা উৎপাদন করছে সেই কৃষক কিন্তু পাট নিয়ে যে পাটকে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট হিসেবে কাঁচামাল হিসেবে যে ব্যবহার করছে সেই ইন্ডাস্ট্রির মানুষ কিন্তু সেই মানুষটার বেতন অনেক সেই মানুষটা অনেক টাকা বেতন পায় অনেক সুখে থাকে অর্থাৎ হচ্ছে পাট যে উৎপাদন করছে সেই কৃষক কেন দরিদ্র থাকে তাহলে এই যে একটা বড় বৈষম্য এই সামাজিক বৈষম্য অর্থনৈতিক এই বৈষম্য এই বৈষম্যটা তিনি প্রথমে এখানে তুলে ধরেছেন তো তুলে ধরার পরে তিনি বলেছেন যে তাহলে হয়তো কেউ বলবেন যে ইউরোপে যে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল মহাযুদ্ধ হয়েছিল অর্থাৎ এই বিশ্বযুদ্ধের কারণে মানুষ গরিব হয়ে গেছে তো আসলে এই বিশ্বযুদ্ধের কারণে কি আমাদের বাংলাদেশের মানুষ গরিব হয়ে গেছে বা আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ গরিব হয়ে গেছে এটা কি সত্যি কথাটা পুরোপুরি সত্যি কখনোই না তার কারণ কিছুটা সত্যি আংশিক সত্যি এই জন্য যে যদি এখন পৃথিবীতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় বা সৌদি আরব বা তেল যে এক্সপোর্টিং কান্ট্রিগুলো আছে তারা যদি তেল এক্সপোর্টিং বন্ধ করে দেয় সৌদি আরবের সাথে যদি কোনো দেশের যুদ্ধ লাগে বা অন্য যে তেল এক্সপোর্টিং যে কান্ট্রিগুলো আছে তারা যদি তেল এক্সপোর্টিং বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে আমাদের বাংলাদেশের যে তেলের যে খাতগুলো আছে এখানে আমাদের অনেক খরচ বেড়ে যাবে তো যুদ্ধ আমাদের দেশে হয়নি কিন্তু তারা তেল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে দেখে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়েছি কিছুটা ক্ষতি হয় কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা পুরোপুরি ক্ষতির মুখে পড়ে যাব আমাদের দেশটাও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে ওই যুদ্ধের দোহাই দিয়ে আমরা এই কথা কখনোই বলতে পারি না তো এরপরে বেগম লোকে আসা কথা তুলনা করেছিলেন যে আমি যদি আজ থেকে নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে বা একশো বছর আগেরও ঘটনা বর্ণনা করতে চাই যে তখন একজন কৃষক ছিলেন তার একটা মেয়ে ছিল জমিরন তো তার কথা বলা হয়েছে যে এই জমিরনের মাথায় যদি তেল দেওয়া লাগতো তেল দেওয়া যদি দরকার ছিল তার মাথায় প্রায় এক পাত পাত এক তেল লাগতো তো তার বাবার ক্ষমতা ছিল না মেয়ের জন্য এই পুরো তেলটা ম্যানেজ করে এনে তার মাথায় দেওয়া তখন তিনি কি করতেন জমিদার বাড়িতে আসতেন জমিদার বাড়ি থেকে তেল নিয়ে তারপরে এই কৃষক কন্যার মাথায় তেল দিতেন তার মা তো তখন বলা হয় যে আমাদের গোয়াল ভরা গরু ছিল আমাদের গোলা ভরা ধান ছিল পুকুর ভরা মাছ ছিল তাহলে এত কিছু যখন আমাদের ছিল তখন কৃষক কেন গরিব থাকতো যখন আমাদের এক টাকা চার মন চাল পাওয়া যেত এমন অবস্থা আমাদের যখন ছিল তখন কোনো অভাব ছিল না তখনও কিন্তু এই কৃষকের কন্যারা তার মেয়ের মাথায় একটু তেল দিতে পারতেন না এমন ছিল রংপুরে কোনো কোনো অংশ অঞ্চলের মানুষ যে যারা খুব গরিব ছিলেন তাদেরকে পান্থা ভাত এই যে পখাল ভাত বলা আছে পখাল ভাত অর্থাৎ পান্থা ভাত এই পান্থা ভাতের সাথে তারা সামান্য লবণ দিয়ে খেতেন অর্থাৎ মরিচটুকুও তারা জোটাতে পারতেন না তার মানে কৃষক অনেক আগে থেকেই গরিব এখন এখনও পর্যন্ত কৃষক গরিব অবস্থাতেই আসে কিন্তু কেন আমরা এই গরিব অবস্থাতে আসি ইংল্যান্ডে যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয় শিল্প বিপ্লবের ফলে তারা একের পর এক উন্নতি সাধন করে তো তখন আমাদের দেশের শাসক ছিল ইংল্যান্ডের লোকরা ইংরেজরা আমাদের শাসক ছিল তারা আমাদের দেশ থেকে আমাদের যে কাঁচা মালগুলো আছে আমাদের যে পণ্যগুলো যেমন আমরা আমাদের মানুষ আগে রেশমে চাষ করত আমাদের মহিলারা আগে রেশমি সুতা দিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি বেড়াতে যেত হাতে গুটি থাকতো তারা কাপড় চোপড় তৈরি করতো ফ্ল্যানেল থেকে কাপড় তৈরি করত তো একটা রেশমি কাপড় অবাধে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চলে যেত এবং যদি একটা দুই তিনটা রেশমি কাপড় থাকলে আমাদের লেপ কাঁথা কখনো কোনো কিছু প্রয়োজন হতো না কিন্তু এরপরে আমরা কি করলাম সেই রেশমের চাষটা ইংল্যান্ডের কাছে চলে গেল তারা আমাদের থেকে রেশমি সুতাগুলো নিয়ে গেল এবং নিয়ে তারা ওইখান থেকে নতুন নতুন দামি আরও অনেক রঙিন রঙিন রং ছাটা পোশাক তারা তৈরি করল তখন আমাদের কৃষক যারা আছে আমাদের দেশের মানুষ যারা আছে তারা কি করলো এই শুধুমাত্র এক রঙের কাপড় আর পড়তে চাইল না তারা এই যে নিত্য নতুন 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 কাপড় তারা বিদেশ থেকে কেনা শুরু করলো বিদেশিদের থেকে তখন আমাদের যে অর্থ জমানো অর্থ ছিল এই অর্থটা আমরা তুলে দিচ্ছিলাম ইংরেজদের হাতে ব্যবসায়ীদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি আর তারপরে সেই অর্থ দিয়ে আমরা কাপড় চোপড় কিনছি যখন আমাদের আগের ব্
আগে যেখানে হেঁটে হেঁটে যেতাম গরুর গাড়িতে বা সর্বোচ্চ গরুর গাড়িতে যাওয়া হতো সেখানে আমরা এখন আর হেঁটে যেতে চাচ্ছি না আমরা তখন বাসে চড়া বা ট্রামে চড়া শুরু করলাম তো ট্রামে চড়তে গেলে তো আমাদের এক পয়সা দুই পয়সা করে দিতে হয় পাঁচ পয়সা দিয়ে আমি কোথাও গেলাম আবার ফিরে আসলাম পাঁচ পয়সা কিন্তু দশটা পয়সা তো এভাবে করে চলে যায় এভাবে এক পয়সা দুই পয়সা করে যেতে যেতে আমরা তো একটা সময় অর্থনৈতিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম আর এই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণেই কৃষকের জীবনে দুঃখ কষ্ট নেমে আসলো কিন্তু কৃষক সেটা বুঝতে পারলো না অর্থাৎ আমরা যে আমাদের নিজের সাথে শিল্প যা ছিল যে আমাদের নিজস্ব শিল্প আমাদের যে রেশম রেশমি কাপড় বা যা কিছু আছে এগুলো আমরা ভুলে যেতে থাকলাম একের পর এক নিজেদের যে ঐতিহ্য যা ছিল এগুলোকে যখন বিলীন করে দিয়ে অন্যের পোশাক অন্যের থেকে পোশাক কেনা শুরু করলাম অন্যের ব্যবহার করা জিনিসপত্র অর্থাৎ ইউরোপীয়দেরকে ফলো করে তাদের মতো হতে চাওয়া শুরু করলাম অনুকরণ প্রিয়তা শুরু করলাম তখনই আস্তে আস্তে করে আমরা গরিব হয়ে যেতে থাকলাম আমাদের ধ্বংস নেমে আসলো আমাদের কৃষকটা আরও গরিব থেকে গরিব হয়ে গেল কিন্তু যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যগুলো বানায় তারা একের পর এক বড়লোক হতে থাকলো আর তখন এই সম্পূর্ণ এই সব কিছুই ছিল ইংরেজদের হাতে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যগুলোর সমস্ত ক্ষমতা ইংরেজদের কাছে থাকার কারণে তারা একদিক থেকে আমাদের শোষণ করছিল আবার একদিক থেকে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে যেমন শোষণ করছিল তেমনি তারা আমাদেরকে অন্যায়ভাবে শাসন করেও যাচ্ছিল তো বেগম রোকিয়া তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ স্বরূপে তিনি এই চাষার দুঃখ গল্পটা লিখে তিনি দেখিয়েছেন যে আমরা যদি আবার নিজেদের কাজে আমরা ফিরে যাই তাতে আমরা যদি আবার রেশমি সুতা উৎপাদন শুরু করি আমরা যদি আবার ফ্লানেল থেকে আমাদের কাপড় চাপড় তৈরি করা শুরু করি আমরা বিদেশি অনুকরণ প্রিয়তা শুরু না করে আমরা আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা বাংলাদেশি বা আমরা বাঙালি আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্যটাকে আবার তুলে ধরি আমাদের ঐতিহ্য থেকে ফিরে যাই তাহলে আবার আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও পরিবর্তন হবে আর এই অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আমাদের ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য বা আমাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডগুলোকে আবার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ আমাদের মা বোনেরা আমাদের মহিলারা যখন একসময় কাপড় চুপড় তৈরি করত তারা তো সেটা থেকে ফিরে আসলো তো তাদেরকে আবার উচিত হবে সেই কাজে আবার ফিরে যাওয়া আবার তারা রেশমি সুতা রেশমি কাপড় চুপড়বে রেশম গুটির চাষ করবে করে আবার নিজেদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিজেরা ফিরে যাবে তো বেগম রোকেয়া এই আহ্বানটাই এই গল্পের মাধ্যমে আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত করে গেছেন তিনি একটু তুলনাও দিয়ে গেছেন যে ইংরেজরা কতটা পরিশ্রমী ছিল এবং তারা কতটা কৌতূহলী ছিল যে একসময় আমাদের রেশমের রুমাল তৈরি হতো তো এই রুমালের জন্মস্থান কোথায় ছিল এটা জানার জন্য একজন তখনকার যে আমাদের লর্ড ছিলেন তখনকার যে তো সেই লর্ড এসে খুব চেষ্টা সাধ্য চালালেন যে এই কাপড় কোথায় তৈরি করা হয় তো এরপরে তিনি আবার সেই কাপড়ের জন্মস্থান খুঁজে বের করলেন এবং এভাবে তারা আবার কাপড় চোপড় তৈরি করা শুরু করলেন অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্য আমাদের জিনিস আবার আমাদের কাছেই তারা বিক্রি করা শুরু করলেন কারণ আমরা ধীরে ধীরে অলস হয়ে যেতে থাকলাম এবং আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে ভুলে যেতে লাগলাম তো বেগম রোকে এই আহ্বানটা আমাদেরকে জানিয়েছে যে বাঙালি আমাদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি আছে নিজস্ব যে ঐতিহ্য আছে নিজস্ব যে কর্মকাণ্ড আছে এগুলোকে আবার চালু করতে হবে তাহলে একদিন আমাদের এই কৃষকের দুঃখ ঘুষবে আমাদের চাষার দুঃখ ঘুষবে আমরা আবার মানুষের মতো মানুষ হতে পারবো এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল থাকতে পারবো আমাদের সেই সুদিন আবার ফিরে আসবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটি ছিল চাষার দুঃখ গল্পের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ আমরা বাঙালি আমাদের বাংলাদেশের যে ঐতিহ্য আছে বা আমাদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি আছে নিজস্ব যে কাজকর্ম যেগুলো আছে এগুলোর প্রতি আমাদের মন দিতে হবে এগুলোর প্রতি আবার আমাদের নিজের শিকড়ে ফিরে আসতে হবে তাহলে আমাদের উন্নতি হবে আর এজন্য আমাদের মা বন্ধের অনেক বড় ভূমিকা আছে তাদের শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদেরও ঘরে যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলি তারা আবার যখন মনোযোগ দেবে তখন অবশ্যই আমরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করব এবং অর্থনৈতিক মুক্তি পাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমাদের এই লেকচারটি ভালো লেগেছে এবং এই সম্পর্কে যদি এই গল্প সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে কমেন্টস করবে এবং তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো গল্প বা কবিতায় তো সেই পর্যন্ত আবার ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ